हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबका इंटेलेक्चुअल एनालिसिस के इस नए एपिसोड पे बट बिफोर स्टार्टिंग दिस एपिसोड दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा कि जो इन्फॉर्मेशन मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूँ आई होप आप उसको यूज करके अपने डिफरेंट लाइफ एस्पेक्ट्स पे वर्क करने की कोशिश कर रहे हो वन थिंग एट अ टाइम इन ऑर्डर टू बिकम अ बेटर पर्सन एंड अगर आप ऐसा नहीं कर रहे दोस्तों में बस यही कहना चाहूंगा कि प्लीज स्टार्ट कर दो वर्क करना बिकॉज मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहूंगा बट आपकी साइड से एग्जीक्यूशन भी जरूरी है एंड जो नए व्यूवर्स हैं उनको बस यही बात कहना चाहूंगा कि अगर आप अपना लाइफ स्टाइल इंप्रूव करना चाहते हो डिफरेंट एस्पेक्ट पे वर्क करना चाहते हो यहाँ पे मैं इंटेलेक्चुअल एनालिसिस करता हूँ डिफरेंट लाइफ एस्पेक्ट का इन ऑर्डर टू हेल्प यू गाइज जितनी भी अंडरस्टैंडिंग है मेरी लाइफ की तो प्लीज गाइज अगर आपको ऐसा वैल्यूबल कंटेंट चाहिए हिट द सब्सक्राइब बटन बिल हो एंड दोस्तों आफ्टर दिस चलो बात करते हैं आज के टॉपिक की एंड आज का टॉपिक है हाउ टू कंट्रोल योर इमोशंस एंड बात करते हुए इस टॉपिक की मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि ये सबसे बड़ा मिस इंटरप्रिटेड टॉपिक है बिकॉज जब भी इसके बारे में किसी से बात करोगे तो उनको ये बात लगती है कि मैं ये बात कर रहा हूँ कि कैसे आप किसी तरह से मास्टर कर सकते हो अपने इमोशंस से डिटैच होने को या अपने इमोशंस को ब्लॉक कैसे करा जाए लोगों को मोस्टली यही चीज लगती है बट दोस्तों कंट्रोलिंग इमोशंस इज इंट ब्लॉकिंग इमोशंस और गेटिंग रिड ऑफ देम बाय एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन कंट्रोलिंग इमोशंस होता है एड्रेसिंग योर इमोशंस इन सच अ वे दैट यू कम इन टर्म्स विद देम मतलब आप उन इमोशंस को ऐसे एड्रेस कर रहे हो कि आप उनको एक्सेप्ट कर लेते हो एंड आगे मूव ऑन करते हो एंड वो इमोशंस आपको इम्पैक्ट नहीं करते किसी नेगेटिव वे में एंड फॉर एग्जांपल दोस्तों मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि आपको अपने इमोशंस को ब्लॉक नहीं करना चाहिए उनसे डिस्ट्रैक्ट होकर आगे नहीं बढ़ना चाहिए बिकॉज आप जितना भी डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करो अपने आप को अपने इमोशंस से या उनको लॉकडाउन करने की कोशिश करो किसी साइड में अपने एट द बैक ऑफ योर हेड बात बस यही होगी कि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जाएंगे और कहीं ना कहीं जाके वो एक पॉइजनस रूप धारण कर लेंगे एंड एक बहुत ज़्यादा डार्क और नेगेटिव एंटिटी बन के बाहर आएंगे एंड जब वो बाहर आएंगे एक बहुत बड़ा क्योटिक इंटरप्शन होने वाला है कहीं ना कहीं हो सकता है आप अपने कोई रिलेशंस खराब कर दो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में कोई गलत डिसीजन ले लो उन इमोशंस की वजह से बिकॉज अंदर पड़े पड़े वो इमोशंस ऐसे स्टेल होते जा रहे हैं ऐसे डार्क रूप धारण करते जा रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा पॉइजनस हो जाते हैं इसलिए मैं कहूँगा एड्रेसिंग इज बेस्ट थिंग सिर्फ बिकॉज मैं आपको थोड़ी एग्जाम्पल्स दे के परस्पेक्टिव दे सकता हूँ फॉर एग्जाम्पल हो सकता है आप अपने फ्रेंड से कहीं ना कहीं थोड़े दिनों से काफ़ी बहुत लड़ाई वगैरह हो रही है आपकी कहीं ना कहीं आप लोगों की बन नहीं रही फ्रेंडशिप में कहीं ना कहीं आप दोनों दो डिसग्री कर रहे हो किसी बात पे या फिर ऐसा हो सकता है दो पार्टनर्स में हों स्पाउस में कि वो एक दूसरे से सही तरीके से बात नहीं कर रहे हस्बैंड वाइफ एंड भी बार बार लड़ाई हो रही है एंड उसकी वजह से गाइस प्रॉब्लम पता क्या होती है कि लड़ाई के बाद वो उसको बैठ के प्रॉपरली बातचीत करके एड्रेस नहीं करते उन इश्यूज को अपने इमोशंस को एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते या सामने नहीं रख पाते एंड वो सोचते हैं चलो कोई भी जो हो गया वो पास्ट में चला गया एंड एनी हम आगे बढ़ते हैं नॉर्मली बिहेव करने की कोशिश करते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है ऐसा फ्रेंड्स में भी होता है एंड धीरे धीरे करते करते एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे वो इमोशंस जो अंदर सप्रेस हुए होते हैं वो एकदम वॉलकैनिक इरप्शन की तरह बाहर आते हैं एंड जब वो बाहर आते हैं वो बिल्कुल पॉइजनस फॉर्म में आते हैं एक कंप्लीट पॉइजन का रूप धारण करके एंड जब वो ऐसे बाहर आते हैं तो होता क्या है गाइस कि वो जो रिलेशनशिप है वो कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरह टूटता है या उसके ऊपर बहुत गलत इम्पैक्ट पड़ता है एंड दैट्स वाई दोस्तों मैं ये कह रहा हूँ कि आपको टाइम टू टाइम अपने इमोशंस को उस तरह से एड्रेस करना चाहिए ताकि आपके फ्यूचर पे इम्पैक्ट ना हो उनका एंड दोस्तों इसकी एक और एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ एंड रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई थी कि आप अपने एक्स को कंटैक्ट कर रहे हो तो कैसे उसके साथ कंटैक्ट धीरे धीरे तोड़ सकते हो एंड उस वीडियो के ऊपर जो कमेंट्स आए आई वॉज रियली फैसिनेटेड बाई दैन बिकॉज एक ने कहा कि मेरा मन करता है मैं अपनी एक्स को मार दूँ एंड किसी ने कहा वाई वुड वी लाइक टू कंटैक्ट आर एक्स मेरा तो मन करता है मैं किसी हिटमैन को हायर करके उसको मरवा दूँ एंड सी आई अंडरस्टैंड ये एक कहीं ना कहीं ये जो रिजेंटमेंट है ये कहाँ से जनरेट होती है बिकॉज अगर आप इसको ध्यान से देखने की कोशिश करो तो होता क्या है कि जब ऐसे कहीं ना कहीं रिलेशनशिप्स टूटते हैं जहाँ पे उनका जो एंड होता है वो कंक्लूसिव नहीं होता जहाँ लड़ाई के बेसिस पे रिलेशनशिप टूटते हैं या जो भी होता है तो कहीं ना कहीं हम ये कह देते हैं कि वो इंसान फिजिकली मूव ऑन कर गया है ये प्रॉपर वे होगा कहने का कि वो इंसान जो है वो फिजिकली मूव ऑन कर ग
हो सकता है उस इंसान की प्रेफरेंसेस डिफरेंट हो हो सकता है हमारी कंपैटिबिलिटी ना बैठ रही हो या हो सकता है वो इंसान मॉरली इतना इंटीग्रेटेड ना हो या रिलेशनशिप के लिए रेडी ना हो बट मैं इतना पुश कर रहा था या मैं इतनी पुश कर रही थी एंड मे बी वो इंसान मेरे लिए बना ही ना हो एंड ऐसे कंक्लूसिव अंडरस्टैंडिंग लेने के बजाय जब इंसान सिर्फ जस्ट ये कहता है कि वो इंसान एक कमी ना हामी वॉट एवर यू कैन से हो सकता है एंड देन बस उस चीज़ को कंटिन्यू करना बिकॉज सी आपने कहीं ना कहीं अपने इमोशंस इन्वेस्ट किए थे अपना बहुत कुछ इन्वेस्ट किया था उस रिलेशनशिप में एंड अगर आप उस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे कि ब्रेकअप क्यों हुआ अपने माइंड में तो आपके अंदर रिजेंटमेंट रहेगी और इसी तरह के और भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव इमोशंस डेवलप होते हैं जब आप किसी भी इवेंट को किसी भी चीज़ को प्रॉपरली एड्रेस नहीं करते इसलिए दोस्तों मैं कहता हूँ कि इमोशंस को एड्रेस करना चाहिए एंड एक और क्लासिक एग्जाम्पल जो है वो आप सब जानते हो कि जब हम न्यूज़ में देखते हैं कि एक सिबलिंग ने दूसरे सिबलिंग को मार दिया भाई ने भाई को मारा या फिर अपने पेरेंट्स को किसी ने मार दिया ऐसी इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है बिकॉज हम बैठ के एज ए स्पेक्टेटर ये सोचते हैं कि ये तो बहुत हैवानियत वाला काम है ऐसा काम कौन कर सकता है एक हैवान ही कर सकता है बट सी गाइज कहीं ना कहीं मैं ये बोलूँगा कि अगर आपको भी ऐसे पॉइंट तक पुश किया जाए आप भी वैसे हैवान बन सकते हो बिकॉज फैमिलीज में मोस्टली होता क्या है कि जब कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट बनते रहते हैं लड़ाइयाँ होती रहती हैं हम कहते हैं कि इसके ऊपर बहसबाजी करने से अच्छा है इस चीज़ को मिट्टी डालो इसके ऊपर जैसा कहा जाता है ना मिट्टी पाओ एंड उससे होता क्या है कहीं ना कहीं रिजेंटमेंट बनती जाती है जो अंदर ही रहती है सारी फैमिली मेम्बर्स के और वो एक दूसरे की गर्दन पकड़ के बैठे होते हैं एंड कहीं ना कहीं बस एक हैवी कन्फ्लिक्ट होता है जहाँ पे बिल्कुल बॉटम नेक तक भरे हुए होते हैं लोग गुस्से से एंड इम्पल्सिव मोमेंट में एक दूसरे में ऐसा ना कुछ ट्रैजिक इवेंट हो जाता है जहाँ पे ऐसे रिजल्ट्स आते हैं जहाँ पे कोई भाई दूसरे भाई को मार देता है एंड देन उसको भी रिग्रेट होता है बट वो जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं वो अपना रिजल्ट शो कर चुके होते हैं इसलिए दोस्तों कहते हैं कि इन इमोशंस को लॉकडाउन करने से अच्छा है कि हम इन इमोशंस को एड्रेस करें प्रॉपरली अपने आप से भी और दूसरों के साथ भी जिनके साथ हमें कोई प्रॉब्लम है एंड चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप अपने इमोशंस को एड्रेस कैसे कर सकते हो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस देखो एक सिंपल सी बात है कि अपने इमोशंस को ना अगर आप एड्रेस करना चाहते हो दो बहुत अच्छे तरीके हैं एक है बाय मेडिटेटिंग ऑन देम मेडिटेटिंग ऑन देम होता है कि आप उसके बारे में सोचो बैठ के आराम से अकेले रूम में सोचो या फिर होता है जर्नलिंग आप एक डायरी बना सकते हो जिसमें आप कंप्लीटली लिख सकते हो एंड मैं आपको बताता हूँ प्रोसेस क्या होते हैं देखो सबसे पहले आपको ये जानना है कि आपको कौन सी चीज़ तंग कर रही है इमोशन कौन आपको पता है कि आप ऐसा फील कर रहे हो बट आपको पता करना है कि ओके मैं गुस्सा फील कर रहा हूँ मैं किसकी वजह से गुस्सा फील कर रहा हूँ किस इवेंट की या किस इंसान की वजह से ठीक है आपने वो ढूंढ लिया वो इवेंट या इंसान एंड देन आपको जानना है कि ऐसा क्या हुआ उस इंसान के साथ जो उसके प्रति मेरी ये भावना जाग रही है या प्रेजुडाइज जाग रहा है या गुस्सा जाग रहा है ओके हो सकता है पास्ट में आपके साथ ये इवेंट हुआ आप जितना पीछे पास्ट में जा सकते हो जितने भी वैसे इवेंट्स ढूंढ सकते हो जो सिमिलर हैं जो आपको अंदर आज जो गुस्सा जो डेवलप हो रहा है या फिर जिस तरह के भी इमोशन डिवेलप हो रहे हैं उस इंसान की तरफ उनको प्रॉपरली एड्रेस करो पास्ट में जितनी भी चीज़ें हुई हैं उनके बारे में लिखो और उनके बारे में ऐसे कंक्लूजन लिखो ओके हो सकता है ये प्रॉब्लम है इसके बीच में डिटेल के एनालिसिस करते हैं कि अच्छा ये प्रॉब्लम मेरी उसके साथ ऐसे हुई थी एंड उसकी वजह से मुझे ऐसा गुस्सा आ रहा है एंड देन जब आप ये चीज़ें अंडरस्टैंड करते हो तब पता क्या होता है आप एक एडवेंचर पे निकल जाते हो एंड आई नो कि एक अनप्लेजेंट सी फीलिंग होगी जब आप स्टार्ट में लिखना शुरू करोगे बट धीरे धीरे आपको इसमें एक एंगेजमेंट मिलेगी बिकॉज आप कहीं ना कहीं एक एडवेंचर पर निकल रहे हो आप अंडर में जा रहे हो बिकॉज कालयुग ने कहा है इन फिल्थ इट शैल बी फाउंड एंड इसका मतलब दोस्तों ये होता है जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जाते हो ना जहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्कनेस होती है अंडर वर्ल्ड काइंड ऑफ सीनैरियो हो जाते हैं जहाँ पे बहुत सारे नेगेटिव इमोशन होते हैं किसी आपके पास टाइम ट्रामाज होते हैं तब आप समझते हो ओके ये जो चीज़ है इसकी वजह से मेरे को इसके साथ ये नेगेटिव इमोशन बन रहा है एंड देन आप धीरे धीरे करके एक एक करके चीज़ों को जोड़ते जाते हो एंड देन आप उस पॉइंट तक पहुंच जाते हो एटलीस्ट जहां पे वो इमोशन डेवलप होना शुरू हुआ है एंड देन आप जब उस पॉइंट को ढूंढ लेते हो एट द सेम टाइम आपको कहीं ना कहीं अपने आप से ये भी पूछना है ओके देन इसको सॉर्ट आउट कैसे कर सकते हैं आप एक परस्पेक्टिव जान लेते हो कि इस इंसान के साथ आपका गुस्सा इसलिए है क्योंकि इस इंसान ने आपको इस टाइम पीरियड से इस इस तरह से परेशान किया है देन 
देखो दो परस्पेक्टिव हैं या तो आप एक वेंजेंस की भावना क्रिएट करो जो एक सेंसिबल पर्सन को नहीं करनी चाहिए बिकॉज आगे ही इतना डैमेज हो चुका है अब और डैमेज क्यों क्रिएट करना चाहेंगे तो बेटर ऑल्टरनेटिव जो है उसके अलावा वो ये रहता है कि आप ये बोलो कि ओके जो हो गया वो हो गया मैं इसके ऊपर ओवरकम कैसे कर सकता हूँ इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो ये सब पास ट्रामा है बट पॉसिबली फ्यूचर में अगर ऐसा होने की कोशिश हो उस इंसान की तरफ से मैं उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड समझा दूंगा कि ये सही नहीं है एंड अपने अंदर से जितना भी पॉइजन है उसको निकालो और पास्ट के साथ टर्म्स में आने की कोशिश करो एंड धीरे धीरे जब आप ये प्रैक्टिस करने की कोशिश करोगे सडनली आपको एक रियलाइजेशन होगी कि आप टर्म्स में आ रहे हो अपने पास्ट के साथ एंड जब आप पास्ट के साथ टर्म्स में आते हो कहीं ना कहीं आपका फ्यूचर भी बेटर होता जाता है एंड फ्यूचर को कैसे प्लान करना है उसके ऊपर भी आगे वीडियो बनेगी बट आई होप कि इस वीडियो ने आपको एक परस्पेक्टिव दिया कि कैसे आप अपने इमोशंस को एड्रेस करके उनको कंट्रोल कर सकते हो आई होप ये अंडरस्टैंडिंग आपको आई एंड अगर आपको ये अंडरस्टैंडिंग आई हिट द लाइक बटन एंड स्मैश द सब्सक्राइब बटन अगर आपने अभी तक नहीं किया दोस्तों एंड अगर आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है मेरा इंटेलेक्चुअल एनालिसिस जो पेज है उसका इंस्टाग्राम हैंडल आपके सामने है वहां पे जाइए मुझे डीएम कीजिए अपनी पर्सनल प्रॉब्लम में आपको उसके ऊपर परस्पेक्टिव दूंगा एंड वहां पे फॉलो जरूर कीजिएगा आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो हैव फन आई सी इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन फीस